是今天下午要过来面试的，对我可能要晚十分钟，啊，最多一刻钟，您能稍微等我一下吗？一定准时，一定准时，谢谢啊，啊。去啊！多少钱啊？难得十块。哎，说说，我今天去芙蓉药厂了解了一下情况，怎么样？前程厂里的工人都说他是个好厂长，当时筹钱也是为了救药厂，但不知道他怎么就鬼迷心窍的把这个钱拿去炒股票了。那你觉得呢？我觉得应该是有人让他这么干的，不然也太反常了呀！你觉得那个王柏林，那资金的流向你查清楚了没有？跟王柏林有关系吗？暂时没有。钱程没有直接把钱拿去买股票，而是打给了一个叫万马会的投资公司。这个公司的法人叫马世才，我已经让雷子去查了，让他盯紧点嗯，那我去了，师傅。哎，谁呀、啊？你好，请问你是不是杨建群？啊，我是。杨建秋，你认识吗？认识我妹啊。你是哪儿啊？我这里人民医院，需要你尽快过来。这个杨建秋住在哪号房？哦，在三病房六号床。嗯，你怎么样？那个，我没事，你别担心啊。嗯，医生就说我肋骨被撞了一下，但是他说要住院治疗。这不耽误事儿吗？还费钱啊！行行，你别说了，你先躺着吧。嗯，李哥，啊，我跟你说啊，我今天面试特别好，前两家都挺不错的，很有希望。然后这时间本来安排的挺好的，结果第三家特喜欢我，直接就把副总叫过来和我聊，一聊聊了半个小时，这时间就耽误了。嗯，后面那家公司呢，离得挺远的，那个公交车我没赶上。我就叫了个三轮嘛，然后我着急，我就一直催催催催催，然后就翻车了。你开三轮的也撞得挺厉害的，<笑>哎呦，对不住你啊，要不是为了隔上警校，让你耽误了学业，还让你那么小就陪着妈去照顾爸，你现在也不会这样。你现在这样，我我我也帮不上什么忙。你说什么呀，哥？你能当警察是我最大的骄傲。哎呀，我不严重，真的。你去跟医生说说，别让我住院了，一住十天，错过招聘季了。你老实躺着，我给你交费去。麻烦问您一下，就新进来的那个三号房六六床的病人，杨建秋到底伤的怎么样？啊，杨建秋啊，他是肋骨骨折，不过没什么大碍，我们都及时治疗了。他这个情况呢，一般要静养一周到半个月。啊，那你赶紧交费去吧。是。啊，喂，您好，啊，对，我是明天要过来面试的。
我就想请问一下，能不能把我面试的时间往后推几天呀？嗯、呃，我有一些个人的事情要处理，肯定不行吗？哎，别别别呀、啊！我来我来，那能不能把那个面试的时间往后错一点？哎，哥，你干嘛呀？你啊，在医院好好的养着啊，哥。这家公司特别好，都是削尖了脑袋往里钻。你你怎么给我挂了呀？工作，哥给你想办法。元哥，啊，你今天想吃什么？随便挑，我请客。哟，怎么了？这是啊，让我猜猜啊，面试过了啊？怎么这么有默契？媳妇也太厉害了！哎，是什么公司啊？金元证券。金元证券，听上去像个大公司哎。哎，那你在公司里都是负责什么的？我现在还做最基础的工作，就是客户经理。负责帮人开户啊，进行一些简单的股票操作什么的。嗯，等我级别高了呢，我就可以当客户经理的大 boss 版，然后就可以跟人推荐股票了。哦，哎，看看眼镜。试试这个，这个太浮夸了吧？你先试试看吧。你先走吧，哎，进来吧，哎。你怎么来了？来坐。呃，不了，那个我刚从医院这边过来，所以路过，我想。我听王丽说了，你妹妹住院了，嗯，严重吗？呃，没没什么大事，出了点小车祸。好，嗯，哎，你，你来什么事儿吗？哦，呃，也是因为欠秋的事儿。这家里的事啊，咱们回家再说啊！啊，我这还没下班呢。啊啊啊！行，好，喝水。呃，不不不，不用了。那正好，我我回家去看看妈。好好，去吧。走了啊！哎，走。哎，爸，走上楼去。呃，不，我那个，我刚从楼上下来，已经看过妈了。还是建秋的事儿啊。呃，我想了想，还是不想让小丽跟您张这个嘴。不管怎么样，那是我妹妹，我觉得还是要单独跟你说这事儿。建秋的情况，您也基本了解了。呃，我知道这么做挺让您为难的。建群啊，当年提拔你当刑警队长，推选为北疆十大杰出青年，我王伟大没有为难过，因为居贤不避亲，你的成绩大家有目共睹啊。我王伟大就事论事，也没有人有异议。不过你妹妹的事情嘛，哦爸，如果您觉得太为难的，那就算了吧。你妹妹是学什么专业的？啊，她学的是管理。这样吧，明天我让李秘书去了解一下情况，咱们还是要根据实际情况来办这件事情。好，你呢别再为这件事情分心了。你现在的要紧任务是办好案子，保护群众利益，好吗
，懂了。那爸，您您赶紧回家吧，我我就先走了啊。好，嗯，谢谢您啊。哎，我走了。哎哎。交了多少押金呢？呃，不，不好意思，我，呃，问一下，原来这病床上的病人哪儿去了？我们不知道，我也是刚刚进到这个床上的，听不清楚啊，问问大夫吧。哦，好，啊，你不好意思啊。医生，医生，您您您知道我我妹去哪儿了吗？啊，今天院领导特意安排了。把你妹妹杨建秋安排到了单人间，就这间，你去看看吧。但是银行工作肯定会哦，挺辛苦的。这个辛苦不怕呀，这么好的工作，再辛苦也是值的。<笑>你现在你这么说，你打。阿七兰，哥，哎，杨队长，哎，别说，这你们兄妹长得还挺像的。不是，李秘书，你怎么直接到医院来了？你也没事先打声招呼。听说妹子住院了，我得过来看看才放心啊。哥，你看人家还拿了这么多东西呢。应该的。范<笑>队长、嗯，妹子的情况我都了解了，啊，等她出院了，就可以直接去报道。这段时间，就让她安心养病吧。啊，我我，李秘书。这我妹妹呢，不像其他的大学毕业生，她的情况有点特殊，所以说呢，工作呢比较难找。建秋妹的这种条件，哎，只有她挑工作的份儿。建秋妹子，啊，你的档案我已经交给对方了，你呢就等通知就行。哎，哥，嗯，李哥跟我找的是银行的工作。啊？哦。哎呦，李秘书，呃，这这是不是有点儿？怕起点太低是吧？那你说，想让咱妹去哪儿？我我不是这意思，我就觉得这实在是,是不是有点不合适，太麻烦了。<笑>一家人说什么两家话？你看你，行，我走了。那那我送送你啊？不不不不不不，你你就好好休息就行，还送什么呀？跟你们聊。哎啊哎，那慢走啊。哎行，谢谢啊。哎。哥，啊，这是市长的秘书啊！我一知道，给我紧张坏了。我在想，你怎么还不来啊？就怕说错话了。关于工作的事儿，他怎么跟你说的？就说是银行的工作，具体什么工作，银行那边去了再安排。银行啊，哥，我想都不敢想。来。哎呀，我都这么大人了，还让你喂呀、啊？你是我妹妹，张嘴。你啊，只要喜欢这工作，那就好好的去表现啊。嗯，肯定好好干，我给你争气。哥，你说这么说的话，我嫂子真对我不错啊。他肯定替我开口了呀，对吧？哥，你行啊，娶了这么好一嫂子，全家人都跟着张光。张嘴。郝先生，你比我预计的要快呀、啊。机会嘛，总是转瞬即逝的，动作不快点怎么抓得住呢？说说吧，王先生，您告诉我，放眼现在全球，最大的资本市场在什么地方？中国，就在我们的脚下。但是现在这个市场处在一个非理性的状态里。每一个在这个市场里面的人，只有一个想法，那就是用最快的速度圈一笔钱就走。长此以往，这个市场永远是盲目的。所有的人在这个市场里面，只能随波逐流，任由它潮起潮落。但是现在不一样了。
因为有王先生您，您是一个目光远大的战略投资者，您会为中国的股市带来一股健康的力量。我能把你这句话理解成拍马屁吗？嗯，我眼光远大在什么地方？因为你选择了我，所以足以证明你的目光远大。好了，接着说吧，你的计划。如果你把科瑞交给我来做主，那么我们之间锁定一年时间，这一年时间我们耐心的拉升，然后用股票市场上面挣来的钱对科瑞进行升级改造，升级改造。告诉我，如何升级改造啊？首先，制药是一个非常有前景的行业，我们不能放弃。但是除此之外，我们最重要的是要让科瑞变成一家投资公司。我们要让科瑞从股票市场上面挣到的钱，去投资那些有前景的新兴行业，比方说移动通讯、生物工程、现代农业。我们要让全世界的人都看一看，中国的资本市场绝对不只是一个圈钱的地方，只要有人能对它善加利用。它就可以变成一个为我们国家、为我们民族、为我们社会产生真正价值的地方。王先生，您跟我联手，我们可以一起打造中国最大的私募基金。你能保证一切的一切都合规合法？以前投机倒把也是违法的，所以王先生，你知道吗？这这不是一个短期的操作，这是一个长期的投资。如果您愿意。您愿意跟我一起完成这个事业的话，那就让出百分之十的法人股给我。诚意归诚意，生意归生意，我可以给你百分之八。成交。行长好。啊，你好。徐行长，你好。孙行长好，哎，你好，行长好，嗯，哦，金工同志，不好意思啊，哎，让您久等了啊，啊，我就是这家银行的行长孙明啊，我是北疆刑侦支队的杨建群，他是警官下人，夏警官好，嗯，坐坐坐，哎，好好好，这个就是你们要的万马会全部的银行资金往来，哦，你们看。你也坐啊，来，嗯。师傅，嗯，虽然每笔都不过万，但是加起来也不少啊。而且每个收款账户都不一样，嗯，你们业务员就没有抱怨过？万马会的业务啊，都是通过网上银行进行的。如果你们要的是在营业厅办理的业务，往后返就能看到。啊，是吗？宋行长，嗯，这正常吗？你们就没问过吗？夏警官，这是涉及到客户的隐私。你们也知道，现在每个行的蓝主任务都非常重，他是我们的大客户。对于大客户的要求，我们一般都是千方百计的去满足他们。你们就没有怀疑过有违法行为吗？因为所有的收款方啊，都是境内的合法账户，而且在我们这儿每笔都可以查到。至于这些资金之后的流向，那就不归我们行负责了。喂，啊，啊，好，我知道了。远子，那咱们先撤，啊。哦，对了，呃，你给孙行长呃留个电话。好，孙行长啊，如果万马会今后的资金流向有什么异常的话，请联系我们夏警官。好，没问题，没问题啊。这是我的电话。好的，好的，谢谢，谢谢。师傅，嗯，目前看来这案子不简单，很有可能是诈骗。嗯，雷子已经去马氏在家了，咱们现在就去万马会公司。嗯。
，没有卖不出去的理财产品，只有卖不出去产品的人。大家早上好，今天好，我们的口号是：我行，我能行，我一定行。我们的口号是：我行，我能行，我一定行。开战。哟，那个两位也是来买理财产品的吗？我们这个产品啊，绝对保值，而且收益率呢是百分百。你们两位啊，来来我们公司算是啊，那个警察同志，那个有什么事儿吗？你们马世才马总在吗？我也不知道啊，我有好几天没见着他了。这样吧，你问我们经理，我带您过去，好吧？经理，哎，有两位警官找您。好，请。哎，警察同志，有什么需要帮忙的吗？呵，你这是能请的神仙都请了吧？哼，瞧您说的，这事图个吉利。你马总去哪？不知道，说是去谈笔生意，已经两天没有见到人了。老板去哪儿了？你这个经理能不知道？我这说是个经理，其实也就是敲打敲打员工，让他们别偷懒啊。公司的业务，都是老板亲自处理。你们马总最近两天有什么不一样？没什么不一样。我们马总怎么了？没事，我们只是想找他了解一下情况。既然不在，我们就不打扰。哎，对了，我最近想买只股票，你们公司有推荐的吗？不好意思。我们公司只有理财产品，不提供选股和代买服务。哦，打扰了。哎，好，慢走啊。哎，师傅，我觉得这个公司可能有问题。刚才那个经理说，他们公司根本没有股票业，那钱成给马世才的钱是干嘛用的？等搜查证下来以后，查了账就清楚了。啊，啊！雷子说，钱成跳楼以后，马世才就没回过家。这小子，不会是选钱跑了吧？王先生，现在请你把他想象成科瑞的大盘，科瑞的股价现在在这个位置，而我们需要的是让它达到这个位置。这样，我们手里的法人股才会涨得更多。我们需要在低位的时候大量集中筹码，比方说我们现在在这个位置，我一口气吃进三百万股，那么它所能造成的震荡效应会让科瑞的股票上升两块钱。但是，如果紧接着我还有资金注入，我可以一口气吃进三千万股的话，那么它所能造成的震荡效应就不仅仅是让科瑞的股票上升几块钱那么简单，而是上升整整的十倍。我之前听您公开表态过，说克瑞的新药即将研制成功了，很好，我希望这是真的。这样的话，克瑞的股价还会节节上涨。但是我有一个小小的请求，在我收完这轮股票之前，请您不要再放出有关克瑞研制成功新药的确切消息。你是想利用信息的不对称？来造成股价的波动，信息它本来就是应该有权层的，尤其是对于股票市场而言，我们可以利用这种信息的不对称，假装暴跌，然后逼散户把手中的股票抛出去，紧接着我们进场，一口气全部吃进，然后再拉升。这个过程在我们的俗语里叫做“割韭菜”。郝先生。你可真够聪明的，不过我要提醒你，在中国，操纵股市可是违法的行为啊！这一切都是我自愿的行为。继续买入股票，需要大量的资金，郝先生啊，你是想求我替你出这笔资金吧？为了表达我的诚意
，前期入场的资金我会想办法解决，但是我需要您来帮我牵线。这个没问题，很好。还有一个问题，在后期我们割那轮韭菜的时候，我们至少会用到将近六千万的流动资金，这笔钱。这个我自有安排夏七，我今天过来帮你把墙刷干净了。瑞瑞长大了，让他看到这些不好。谢谢你啊，佳琪。进来坐会儿吧。哎，喝点水吧。你想的真周到。不过最近那些要债的人也不来了，没事儿了。瑞瑞呢？上学去了。嗯。我是真的有点担心你和瑞瑞。你们今后有什么打算啊？还没有什么打算。我们挺好的，师姐。嗯，要是方便，我想看看钱老师的东西，也许那里面有我需要的。你知道，那件事情对我很重要。我就知道你一直怀疑老钱。以前你每次来家里。表面上虽然不说什么，可你就是一直盯着他，盯着我们呢。可你看看老钱现在人都不在了，师姐。就是因为钱老师现在不在了，我更放不下这件事情。你觉得钱老师的死，仅仅只是因为还不上钱这么简单吗？我们俩的钱都投在股市上，拿不回来了。我也没有办法，师姐，大化案的受害者不是只有我们家。这么多年了，你以为这件事情过去了，可是钱老师，你还有很多人，根本没有摆脱这件事情。如果我是你的话，我现在会为以后的生活做打算。你们的孩子还小，说不定还要出国深造。现在不能想那么多。我告诉你，佳琪，事到如今，我唯一想做的事儿，就是带着我儿子好好活下去。人活着都得往前看，知道吗？你也一样。师姐，你先别难过。你也了解我的脾气。要是不找到罪魁祸首，我是不会放弃的。你好好照顾自己和瑞瑞，改天有空我再来看你们。汪柏林，我要见你。
就是这儿，来吧。瑞瑞转学的事情已经办好了，以后你们俩俩住在这个地方，没人会来骚扰你们的。那，这是餐厅，这是客厅，卧室都在二楼。嗯，咱们先看一楼吧。如果这个时候你的名下突然多了一套房产，一定会引起别人的怀疑的。我在想，以后孩子大了，出国念书了之后，我再给你准备一栋。啊，这边是后花园。跟大画有关的那些东西我已经藏起来了。你只要能保证我们母子平安，就不会有人找到他。我之所以这么做，完全是因为我们两家之前的交情。这房子可以，过两天我带钱瑞搬过来。好啊，哎，这个吴佳琪之前有没有联系过你啊？他最近老缠着我，我让唐红查了一下，发现他竟然是黄月的女儿。你可别乱来！哎，你把我想成什么人了？我就是想知道这姑娘到底都知道些什么。其实这些年他经常来我们家。应该就是想打听大话的事儿，可是我从来没松过口。毕竟，我家也从中得利了。哎，对了，嗯，决定哪天搬家，提前告诉我，我找人来帮忙。不用，有个警察打听过你，我当时搪塞过去了。不过我觉得。我们还是越少见面越好。全程跳楼之后，我们查到，他将购买克瑞公司股票的钱打给了这个叫万马会的公司。但根据最近的进展，这个万马会公司的法人马世才在全程跳楼之后就消失了。而万马会的经理说，他们这个公司。不负责任何购股业务。我们现在要把精力全部放在马世才跟万马会公司的这条线上，啊，我跟夏远呢会去证券公司核查一下，这个万马会到底为没为前程购买克瑞股票。雷子，杨队，你带一些人去盯紧摸清楚马世才的社会关系，啊，看看通过其他线索能不能够找到这个人。是，其他人。按照你们刚才汇报的这个思路啊，把四二八大案马上结案。是是。散会。教练，跟我去金源证券。好。还没找到马世才。美国他老婆那边，和北疆都没他的消息。他好像人间蒸发了似的。小王，把东西拿过来，快吃吧。啊。我们要比警察快。我已经让所有的兄弟全北疆撒网找人了。只要他一露头。一定能够抓住他。他要是被抓的话，我们的下场就和前程一样。我知道了，哥。快吃吧。你好，阿姨你好，我们是警察，来之前给你们打过电话。哦，那个你们有什么需要我们配合的吗？我们现在需要调查万宝和公司的股票交易记录。好，你请过来。现在你怎么回事呢？啊，还笑，一说就笑，不许笑了。小慧换工作了，维护好客户，知道吗？哦，有几天了，忘了跟您说了。一向这样耽误多少事儿吗？啊，嗯，郑爱顺呢？长点记性啊！我我我去安慰安慰人家吧。
，咱们办案子呢，不合适吧？没什么合适，去，没事。哎，那个，那个，你怎么来了？我来这儿办案子，没事吧？我看你刚才是被人训的。我每天都被训。没事吧？我我我办个个人业务，这是什么？这个，哎，对不起对不起，我我我是去给给给公司办的这个业务啊。这个，行啊你啊，刚说完万马会公司不做股票业务，转头就去销户。这样总之我真的没有撒谎，万马会没有任何的股票交易啊。这个是马老板一年半之前交代的，开的个户。我我我我个人没有参与过，而且他让我销，我是。或者没有办，后来一直没有销。昨天这不是你们俩人到公司来来查账吗？我觉得这事儿不对，不太好，所以我今天想去把他给，这不撞见你们俩了吗？所以我刚才跑就是，对不起，对不起，对不起。真没有事儿在瞒着我们啊？真的没有事儿，万马会没有任何的股票交易。我告诉你啊，知情不报是犯法，你想清楚了。警察同志，我知道了，我都说了呀。好，你可以回去。哎，师傅。你家住哪儿？在哪儿上班？啊，我们全都知道。啊，你要随传随到，听见没？听见了，我肯定陪你们工作。嗯，走吧。好，嗯，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。来，走。师傅，你看，这个开户的时间与虔诚资金到账的时间相吻合，只开户不交易，这明摆着就是冲虔诚设的局啊！嗯，现在可以肯定。钱成打给马世才的这笔钱根本没有进入证券市场，而是转出去了。看来这个马世才是要跑路。哎，哎，杨队，我们查到马世才还有个家。好，我们马上过去。走，雷子。哎，杨队。哎，我查了一下。嗯。这个房子是马世才一年半前买的。一年半前。对。那不正是钱成买股票的时候吗？没错。这小子花别人钱可真不手软。我们在票务中心查到，他购买了一个星期后去美国的机票。他还有什么别的亲属吗？他老婆常年在美国，有个哥哥前段时间病死了，父母亲住在郊区，我已经派人布控了。边控也都通知到了吧？接到杨队电话，第一时间就通知了。好好取证，别落下一处。是。应该是很久没回来了。雷子，哎，杨哥。你查了他老婆的出入境记录没？三年前他老婆去了美国，再也没有回来过。你们看这是什么